。前段时间，挪威一艘宙斯盾护卫舰在完成北约演习后，返港途中撞上了迎面驶来的11万吨级油轮，造成军舰严重受损，不得不抢滩搁浅。但由于事后挪威方面抢救措施不利，使得本来已经搁浅的军舰再次下滑，逐渐滑入海中，最终沉没。挪威在开战事故调查的同时，请来了一艘中国制造的大型浮吊船进行打捞救援。近日，挪威新闻报道，这艘远道而来的拉姆比兹号浮吊船终于抵达军舰沉没海域，开始了打捞作业。拉姆比兹号来自于比利时的一家海上打捞公司，但是却是由中国江苏启东一家船厂开工建造，后来在厦门西装完毕交付外国客户的纯粹中国血统的海上基建狂一模。根据挪威网站报道，这艘浮吊船长108000米，宽50 90米。航速七节，船员七十八人，船上拥有两台起重重量分别达到两千吨的起重机，总装机容量一万零四百五十千瓦，这样该船的额定起重能力可以达到四千吨。另外还拥有额外的三千吨起重余度。除了起重能力出色外，该船还能够兼顾深海作业和潜水作业，是全海域海上工程建设的有力帮手。该船从2015年1月29日签署建造合同 ，2017 年春季由中国交付外国船东，主要用于完成海上油气探测设备安装、拆卸。保障海上风力发电设备等任务。当然，这家比利时公司的老本行就是海上救捞，所以这次来打捞挪威沉没护卫舰也是理所当然。由于该船两台塔吊同时作业。可以平稳地吊起沉船。如果是单塔吊船的话，就要两艘船同时作业。挪威国内对这艘起吊船寄以厚望。挪威海军的意思是将该船打捞起来后送入船厂维修，最终希望能够使其重新服役。毕竟这艘军舰造价相当于挪威海军一年的军费，而且整个挪威海军也就只有五艘，不到万不得已确实不会放弃。不过，对于今后要在这艘沉船上工作的水兵来说，心理阴影一定不小。不过，对于中国制造的这些海上基建狂魔家族来说，拉姆比兹号浮吊船确实只能够算是小四倍。中国目前建造的最大单吊浮吊船一台吊车的起重能力就达到七千五百吨，可以将七千吨的埃菲尔铁塔吊起来。而中国目前还在设计建造起重能力达到两万吨的浮吊船，真可谓是海上大力士。所谓运河，一般就是指为方便航运运输而人工开凿的河道。世界上有许多著名的运河，比如我国的京杭大运河，它是世界上里程最长、工程最大的运河，曾造就了杭州、扬州等城市的辉煌。还有埃及的苏伊士运河，是埃及的经济命脉之一，也是世界上最繁忙的河道。今天我们不说京杭大运河，也不说苏伊士运河，而是说世界上最缺德的运河，这就是正在计划中的萨瓦尔运河。一旦计划落实，并且顺利完工的话，那么世界上将多一个岛国。萨瓦尔运河是沙特的一条即将开挖的运河，它不是普通的运河，它沿住国界线挖。计划中的萨尔瓦运河位于沙乌地阿拉伯和卡达的边界地区，长六十公里，宽两百米。和世界其他大运河比，这个数据并不算大，但好巧不巧，足够将沙特的邻国卡达变成岛国了。卡达是一个三面环海的国家，岸上的邻国就是沙特。照理说，这种缺德的事肯定是要反对的。可话又说回来，你咋反对啊？人家在自己的地盘挖河，不用你家挖土机，不挖你家土，管你什么事？一句“我的地盘我做主”就能对的卡达哑口无言。但换句话说，能改变一个国家性质的大工程，自然不能当儿戏的。所以，当沙特媒体第一次爆出该计划时，人们都以为开玩笑，卡达也以为是一种威慑和心理战术，不可能真这么干。但今年六月，沙特官方又爆出有五家公司成功中标运河开凿的相关项目，并计划二零二零年完工通航。看来是动真格的了。沙特计划将运河的一边建造成旅游。
胜利，度假村和水上运动是主力，而另一边则是对卡达的军事区。几天来，国际社会上都在围绕乌克兰和俄罗斯的交火事件进行讨论。这次交火中，俄罗斯指责乌克兰军舰擅自闯入其领海，俄军在警告无效后迫发起攻击，而后又将舰船和人员扣留，而乌克兰也做出强烈的回应。希望国际社会上能够制裁俄罗斯，要求俄军释放被扣的船只和人员，并宣布全国进入进入紧急的战时状态。同时，俄罗斯也向乌东部边境进行增援，双方剑拔弩张，大战一触即发。据俄媒介绍。十一月二十七日，俄总统普京与德国总理默克尔进行了长时间的通话。据报道称，德国总理默克尔表示愿意出面对双方进行调解，并且对乌克兰全国进入备战表示了急切的担忧。而这次通话是普京主动打给默克尔的，而德国出面调停也是根据自身利益的需要。虽然德国属于欧盟的成员国，但是德国处理问题上最起码要比美国强多了。如果这是打给了美国特朗普，恐怕他只会在里面和稀泥，起不到什么好的作用。而德国也是从自身的利益出发，俄罗斯是德国的天然气供应国。如果乌俄双方发生战争，那么过境乌克兰的天然气势必会受到影响。这也是德国最不愿意看到的事情。另外，就是在克里米亚问题上，乌克兰从内心里就是渴望将它收回来，无奈自己的军事实力太弱。如果两方继续这样对战下去，那么只会增加俄罗斯在乌克兰的东部领土上扩大战果。划定更大的范围。毕竟，乌东部的几个州的武装受到俄罗斯的支持，和乌政府闹得不可开交。如果矛盾继续恶化下去，俄罗斯有可能把乌克兰肢解了。乌克兰一直渴望加入欧盟。德国是欧洲经济的领头羊，这关系着欧洲的影响壮大。德国自然也不希望乌克兰跟俄罗斯兵戎相见。如果乌克兰真的加入了欧盟，那么两国之间的矛盾就会演变成为俄罗斯与欧盟之间的矛盾。这是欧盟带头大哥最不愿意看到的事情。人生最难过的关就是鬼门关。但在四川甘孜地区就流传住这样一句话：“翻越雀儿山，游过鬼门关。”那到底是为什么会有如此说法呢？这还是要从雀儿山的地理位置和高度上说。雀儿山位于四川和西藏的分界线上。它的海拔有 6,168 米，自古以来便有天险之称。不管是阴山险峻还是寒冷，上山下山已经不是不方便这么简单了。过去几十年前，想要修通川藏大北线，但必须先翻过这座川藏第一险，所以川藏大北线也算是一个巨大的工程啊。但是中国工人做到了，不仅修通的川藏大北线。在2017年9月，伴随住隆隆鞭炮声，雀儿山隧道也正式通车，把原本两小时的天险之路变成了十分钟的大道通途。据了解，川藏大北线是地球上海拔最高的公路，施工难度也是有史以来最高。中国工人克服了零下四十度的极寒，伴随住落石和雪崩的危险。在缺氧的环境中，硬是凿穿了七公里长的山体，终于贯通了雀儿山主峰，将四川成都到西藏那曲的通行时间整整缩短了两个小时。如今，雀儿山隧道的通车，再次印证了那句赞扬中国工人的话：不管是多么险峻的山峰。也无法抵挡中国工人的斗志，就算是天险也近日有外媒报道炒作中国资助的项目占非政府大建特建计划七十五项旗舰基建项目的三分之一，菲律宾正面临一个债务陷阱。对此，菲律宾财政部长多明格斯二十六日重申，来自中国的资助不会使菲律宾陷入债务陷阱。菲律宾商报二十七日报道称，多明格斯形容批评者是不明就里的。同时坚称批评者的推测是毫无依据的。多明格斯，他补充说：“我们取得的融资是最低利率及最长还款期的软贷款。如果包括2018年的融资项目，我们对中国的项目债务预计只占我们总债务的零百分之六十五。即使杜特尔特政府于2022年结束时，如果大建特建。”计划的大多数融资申请都成功的话，对中国的债务将只占预估总数的四百分之五，而我们向日本的借贷将占预估总数的九百分之五。因此，我们没有被中国债务淹没的风险。据报道。
。中国驻非大使馆临时代办谭行生二十六日。在达意市举行的中非商业论坛上表示，中国对非资助的那些项目都是由非方提出的，并且具有经济可行性，对菲律宾经济也有正面影响。我可以向你们保证，没有所谓债务陷阱的危险。关注到一些媒体报道对债务陷阱的炒作，谭晴生表示他不能理解这背后的逻辑，同时。他强调，中非经济合作是一个双赢的选择，需要有利环境。近来，一些西方媒体报道提出了所谓“中国债务陷阱论”，但菲律宾前外长卡耶塔诺在参议院财政委员会听证会期间对媒体表示，非不可能因为中国的贷款陷入债务陷阱。卡耶塔诺对此，在8月31日的例行记者会上，外交部发言人华春莹回应称。中方非常赞赏卡耶塔诺面对媒体说大实话。的确，中国贷款占有关国家外债的比例总体并不高。一些西方媒体炒作的所谓“中国债务陷阱论”不知道从何而来。希望西方一些国家人士和媒体能客观、公正地看待中国与有关国家的合作。早前，外交部发言人陆康也曾表态，所谓“债务陷阱”不过是极度的声音，公道自在人心。